mich erschüttert das immer so. Jetzt bin ich im Norden, bin ich im Süden, bin ich im Osten, Westen, Ausland. Die Freunde berichten, es geschieht zur gleichen Zeit. Wenn sie sagen, Bruno, bitte hilf in den ausweglosesten Situationen. Wie geht das? Ich glaube, da werden wir nie drauf kommen, wie das wirklich geht, weil wir Gott nicht erfassen können, solange wir in unserem gebundenen Körper leben. Aber wie die Gedanken frei sind und geistig sind, so erleben wir das alles am geistigen Weg. Und dass das uralte Wissen jetzt wieder durch Bruno Gröning uns so einfach gebracht wurde. Und ich habe gesagt, und da haben auch alle gestanden, die das auf andere Art und Weise nur durchs Hand auflegen und behandeln machen, dass, dass sie das selbst machen kann und selbst aufnehmen kann, dass jeder sein eigener Arzt wird, wie Bruno Gröning es vorausgesagt hat. Wenn ich so zurückdenke, wie ich ihn persönlich erlebt habe, immer wieder, dass sich das alles so entwickeln wird, hätte ich nie und niemals glauben können. Es war ja so, als er heimging, dass die tausenden Menschen weggelaufen waren und gesagt haben, ja, jetzt ist aus, er ist tot. Haben die geglaubt. Und ganz wenige Freunde haben gesagt, nee, es ist nicht aus. Und da war ich auch dabei. Und wir haben uns dann getroffen. Und ich habe das deshalb geglaubt, dass es nicht aus ist, weil der Heilstrom genauso empfindsam aufgenommen werden konnte und ganz gleich das Gefühl hatte, als wenn er noch gelebt hat. Also das sind Dinge, die man auch nicht erklären kann, aber es erleben kann. Und dann nach der ersten Heilung. Es sind so viele neue da, ich erzähle es einfach noch einmal. Als Bruno Gröning bei mir in St. Veit, in meiner Heimatstadt in Kärnten, drei Tage zu Gast war, da habe ich ihn ja gefragt, sage ich, Herr Gröning, wie wird das sein, wenn Sie einmal nicht mehr leben werden? Ich könnte mir ein Leben ohne diese Hilfe nicht mehr vorstellen. Ich möchte nicht mehr ohne dem leben müssen. Und da sage ich, wissen Sie, Herr Gröning, es heilt ja nicht nur. Es hilft ja auch. Ich erlebe sie immer wieder, wenn im Haushalt etwas so schwer ging, das und das, oder im Beruf, dann rufe ich sie einfach an, sage ich, dann denke ich immer, Herr Gröning, helfen Sie mir doch. Und auf einmal in dem Augenblick geht der Heilstrom da durch, durch den ganzen Körper und auf einmal geht das und dann klappt das. Und dann sage ich, es ist so wundervoll. Dann schmunzelte er so. <lacht> Wissen Sie, dass man ohne Telefon das machen kann? Überlegen Sie, ein Gedanke und dann erlebt man das. Und das sagte er das wichtige Wort. Ja, sterben müssen wir alle. Ich werde auch sterben. Aber den Körper wird mir in die Erde legen und ich werde nicht tot sein. Und wer mich dann rufen wird, komme ich und helfe weiter. Und wenn es soweit sein wird, wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen. Liebe Freunde, das war mir viel zu hoch, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Das war im Jahre 52. Und als er im Jahre 59 heimgegangen ist, ja, da sind die weggelaufen. Und wir haben uns gegenseitig getroffen und besucht und haben erzählt, was der eine und der andere von Bruno Gröning und bei ihm und durch ihn erlebt hat. Also liebe Freunde, glauben Sie mal, war das, war das 
höchst interessant ist. Und dann die erste Heilung. Das habe ich dann auch berichtet am Wochenende. Mhm. So, ja, ich hatte eine Putzfrau und die hat das Bild abgestaubt. Eines Tages fiel ihr das herunter und Scherben. Die hat mich dann gerufen, Frau Häusler, Frau Häusler, was ist jetzt los? Schauen Sie, was mir passiert ist. Scherben am Boden, das Bild hat sie in der Hand gehalten. Und da sage ich, ach, das macht ihr nichts. Und da hatte ich das Gefühl, jetzt soll ich es ihr erzählen. Sie war schon lange da und habe immer geschwiegen. Und dann sage ich, wissen Sie, wer das überhaupt ist, da auf dem Bild? Nein. Dann sage ich, das ist Bruno Gröning. Und durch den habe ich die Heilung erlebt. Und sie schaut das Bild so an. Sagt sie, was ist jetzt mit mir? Was ist jetzt? Sag ich, was denn? Was haben Sie denn? Ja, das ist so, als wenn ein elektrischer Strom von den Füßen an durch den ganzen Körper laufen würde, bis zum Kopf. Sag ich, das ist kein elektrischer Strom. Da hat die in dem Augenblick, wie ich das gesagt habe, den Heilstrom empfangen. Ja, und dann habe ich das Putzen putzen sein lassen. Ich habe gesagt, so, jetzt setze ich mich her und jetzt erzähle ich Ihnen, was ich erlebt habe. Und nach ganz kurzer Zeit, war es drei, vier Wochen danach, kam sie über Nacht und hat die große Heilung erlebt. Sie war 14 Jahre in einem Auge total blind und sechsfache Ärzte haben gesagt, sie wird nie mehr sehen können. Und über Nacht ist es so gewesen, dass sie drei Tage vorher Kopfschmerzen hatte, so ein komisches Körpergefühl. Und dann morgens war alles voll Eiter und wie sie das Eiter wegwischt, auf einmal hat sie volle Sehkraft wieder. Und das war für mich so ein großes Erlebnis, wie sie da kam und den ganzen Vormittag probierte, das gute Auge hat sie zugehalten und das andere, das neu Sehende, ausprobiert. Kinderbilderbuch, große Buchstaben, kleine Buch, ganz kleine Buchstaben, konnte sie lesen. Zum Fenster ist sie gegangen, hat dann in die Ferne geguckt, konnte sie weitesten entfernen, ganz klar mit dem Auge sehen. Und das war die erste Heilung, nachdem Herr Gröning im Jenseits war. Und da habe ich sein Wort verstehen gelernt. Wer mich rufen wird, komme ich und helfe weiter. Und dann wird jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erleben. Und liebe Frau, seitdem bin ich nicht mehr still. Wenn einer wirklich in Not ist und keiner helfen kann, dann sage ich ihm, ich zeige Ihnen einen Weg, ob Sie ihn gehen oder nicht, ist Ihre Sache. Aber dann sage ich es einfach. Und liebe Freunde, dass so viele Menschen kommen jetzt. Wir werden nicht mehr Herr <lacht> über so viele Anrufe und Briefe von Menschen, die in tiefster Not sind. Und glauben Sie mir, die Briefe, es ist jedes Mal das Gleiche. Krankengeschichte, mir kann kein Mensch mehr helfen. Mir kann nur noch Gott helfen. Und bitte sagen Sie mir, wie ist das durch Bruno Grönings Lehre möglich? Ja, und so sind die Ordner voll mit Bittbriefen, aber im Archiv stehen auch Ordner um Ordner mit Bittbriefen. Und dort steht genau das Gleiche drinnen. Mir kann kein Mensch mehr helfen, lieber Herr Gröning, helfen Sie mir. Es ist immer das Gleiche.